どうもこんにちは本日は伝統工芸村上木彫り追試の技を見せてもらいに八ヶ岳から5時間かけて昔ながらの町屋が立ち並ぶ新潟県村上市魚町にやってきました職人の鈴木さんに出利の漆塗りをお願いしているので作業の様子を見せていただきますこの日は町屋の人形様巡りというちょっとしたイベント中で各家が代々大切にしてきた人形様が飾られていました。細長いです。非常に長いです。<笑>すごい長いですね。ものばっかりで汚いですけど汚いですけどとおっしゃってますがこの雑然とした空間がとてもかっこよく感じます<笑>この匂いは漆の匂い漆ですね、多分これはもうわかんないですけど<笑>もう慣れちゃってます、ねうんうん、こんな感じ、ここで塗るで、トイダイスのはそっちの方でやったりとかして、うん、はい、やってますね。これ漆黒、これがあります、ね。これはこれから磨きになって仕上がるかどうか。このマットな状態の黒もかっこいいですね。うん、黒で艶消しっていうのはあまりないですか。あまりないですね。うんうん、あのお皿の反対側とかそういうところのやっぱ肌整えていくうちにやっぱりツヤが出てきちゃいますよねそうそう、うん、ツヤ出してくるとまたちょっと粗が見えてくるんで、うん、手直しでいけるかまた塗り直ししなきゃいけないかっていうその繰り返し、うん、こっちの方はちょっと何回かすり込みやってるんで、うん、これちょっと磨いてみましょうか最初はさっきの,あのマットな状態で。それはなんこれコンパウンド。磨き粉を布に取り乾いた漆の表面を研磨します。微妙な光の陰影や手の感触を頼りに塗りの甘い部分や凹凸のある部分をチェックし、再び塗っては磨いてを繰り返すそうです。まだまだなやっぱり。ワールドチャンピオンシップスオブシューメイキングに出品した靴のシューツリーの磨きをやっていただいていますこのシューツリーは真っ黒の漆を塗り込んで磨いて光沢を出していく追刻という仕上げです漆は今は3回ぐらい塗ったはずなんだけどそれでちょっと塗膜を作ってまあもっと何回も塗ってたまに磨いて様子見てやるっていうそれぐらい光沢で出ててもまだ何回か塗る全然まだまだまだ,まだですね、うん、あとやっぱりその傷があるとまたそこもすり直して、うん、ここちょっと傷残ってるからもう一回銅ずりし直して、うん、もう一回やるっていうのを繰り返してないとこう出していかないと分かんないんですよね、うん、ここら辺はまだまだ、まあ、いい方だけどこ,ここら辺がちょっと。ちょっとでも全体的に艶が上がってますよね。まだまだです。これは指がまあ指の大きさにもよるけどもうちょっとこうすなり入った方がやりやすいですね塗り,塗りもこの磨きもまあできないことはないですけどこれ以上狭いとやっぱ厳しかったかもしれませんちょっとびっくりしましたこの形は<笑>今回
それはもう今回だけだと思うあそう通常はやらないです通常やらない、はい、まあかっこいいなとは思ったけど<笑>どうやって塗れるかなと思って<笑>大体何回ぐらい塗り重ねるんですかこの出院の場合まあ最低5回ですけど多分もっと塗ってますね、うんうんまあ、ちょっと仕上がりが納得いかないともう一回塗り直ししてるんで何回か塗り直ししてるんでただねあんまり塗っちゃうと厚みが出ちゃうからなるべく少ない回数でやろうと思ってるんですけどだからこの錆はしてませんさっき言った錆付けは必要ないし形もね変わってくるからなるべくしないようにしてます。錆付けとは漆に塗の粉を混ぜた下塗りのことです。シューツリーってツアーとかにとは違う局面じゃないですか、はいはい、それによってなんか難しさとかってあるんですかあのむしろ丸みがある方が、はい、あのやりやすかったりしますねあのお皿のみたいに平らなやつよりはあなるほど、はい、ただこの角が<笑>角が,角がやりにくい我々はこういうとこは全部削って丸くするんですけどねあ,なるほどあんまり変えちゃいけないかなと思ってやったんですけどだからちょっとまだ角ちょっと手直し必要なんですよねちょっと刺してるんで。刺してる。よし、こういうの気になります。こういうの。後から。ああ、なるほど。いや、ほぼ気にならないですけど。気にならない。気にならない。<笑>俺は気になるんですけど。うん、それは、その、専門の職人が、多分気になるポイントなんじゃないですか。うん、気にしなければ、このままにします。うん、ただ、これを、こう、け、また、トイレ、鳴らすと。もしかしたら、また、下地が出てきて、もう一回塗ることになるかもしれない。うん、その繰り返しが一番、よりないんですよ。この程度でよければ<笑>そ,うそうしてもらえると水産が満足いくだけやってもらってその分お金払いますんで<笑><笑>そこはお金の換算が一番難しいです<笑><笑>まあとりあえずこんな感じかな今まだまだ先ですけど、うん、これに比べれば全然これまだ何もただ取れただけで。うんうんこれは今何回ぐらい塗ってある状態ですか。まあ六回七回塗ってます。はい。だから研いだ時にちゃんとこの、うん、あの仕上がっていればそれでもうやめるんですけど、うん、なんか下地出たりとか気にならなかったりするとまた完全に研ぎ落としてもう一回塗るっていうのをしてるんで、はい、例えば最初は一回塗りしますけど、例えばここが仕上がればこっちだけ塗り直しとか、うん、逆とかをしてるので、もしかしたらこれもう一回かもしれない。ここちょっと出てるかもしれない。あうん、こういうのがあると、はい、磨くと出てくるんでる今ちょっとこれがいつも前もそうだったんだけどどっちだかなこれか、うん、ここら辺がちょっとこうま,まだなってわかります、はい、意外とねここ波降ってんですよ,あそうですよ、ね、なんか前回やった時も確かここら辺そうなんですよ、ねうん難しいですよね。うん、そこ綺麗ですよ、ねここうん。で、しかも錆をつけないでやってるから、はい、錆つければ一発でこう平らにできるんですけど、でもここでも持っても大丈夫な場所ですかね。そうですね。サイズには関係ない。うん、関係ないですもんね。うん、結構こうなってると平らに磨き上げるとそれがもうすごい出てくるんで、はいはいはい、光の屈折で、だからなるべくこういうところは平らにしたいんですよね。うん、で,で、ここでだいぶちょっと手間取ってありました、ねうんうん。やっぱ塗らないとでもわからない。うん程度のレベルだったりするんですよね。うん、その油は塗るのに使うんですか。油、油。あ、これ、はい、これは、はけ。はけをこうつけとく、うん。本当は、なたね油なんですけど、高いんで、<笑>ベテランの人もこれでやったりとかしてるんで。別に、黒だから、こっちか。これも漆だけの糸かな、うん、漆だけなんですねこれ。多分最初ガラスかなんか入ってるあ、まあ、これがどんどん厚みになっていけば本当は一回一回きれいに研いで、はい、<笑>塗っていけばきれいな層になるんですけど、うん、これ横着して全然研いでないので<笑>もうデコボコですねこれ,黒これはテレピン油でそのな,なたねあのサラダ油を取って。はいそれ漆はその紙みたいなのを置いとけば乾かないんですか。そうですね。蓋紙しとけば、うん、はい。だから蓋紙しないで置いとけば漆が蓋紙状態に
だってで中は乾かない、うんうん、そういう次はミスポークのシューツリーを同じく追告で塗りの作業を見せていただきますしよあはけに漆を練る必要はないかな、うん、それは何ですかこれは「タンポ」って言って中に、まあ、うちは系統を入れて、うん、ゴムで。これでこう漆をのっけていくっていうかあそれで塗るんですかたたいていきます村上の場合は彫りがあるので、はい、あすこれで基本やるのが普通なんですよね、うん、で中の方には入れないようにしてだけどまあこれはどっちでもいいんですけどこうやってたたいて。均等に渡していくっていう感じですかね。いきなりはけでこうベロッと取ってやるとやっぱりそこだけ熱くなっちゃうとか。まあこれでもねそんな全く均等にってわけにはいかないですけど。どうしてもゴミがつくんで、吉は、まあ、つかないと思いますけど、それを研ぐっていうのは、それを取るっていう意味もありますね。うん、もうゴミをつけないには、この部屋、何にもない状態にして、きれいに掃除して、自分の服ももっときれいなにして、人は絶対入れないでっていう、そういうふうにしないとできない。なんでそこまではちょっとさすがに普段の仕事からするとできないのでああそうそうだから俺水霧吹き巻いたりしますねあなるほど、うん、昔和島の言う人に裸で塗ってる人見たことありますよ中はただのただのっていうか木の箱っていうかそうですねで下に電熱線を置いてあって、うん、上に濡れたタオルとか置いてああの湿度を上げてるんですあ,あ今あ本当だあったかいですねはい今寒いんであれですけど冬場はこれないとやっぱり、うん、夏は別に電,電気入れなくても乾きますけどいやでもやってると破けます。ただあの取り替えますね。ゴムゴム手袋みたいな。ゴム手袋ですね。うん。うん、これこれこれ。うん。とは昔うちの家は氷氷のって言って氷のわかります。そうそう、うん、あの熱出た時にそれ買ってやってましたね。
上塗り用と中塗り用で違うんですか違います違います、うん、はい濃度が違うんですか漆のうん漆の質が違うのかな,、うん、のうのかなこれは好きなか好きなか漆って言って、はい、ちょっとあの漆の生成はちょっとわからないんですけど、うん、あとあの上,上塗りはシュワイ漆とかなんかこれは黒はまた違うって言って黒ロイロ黒ロイロっていう磨き用の漆になるんですけど、うんはい、ロイロっていうのは磨く赤の場合もまたちょっとシュワイとか生地色とかいろいろあるんですよ、うん、この漆はこの液体になってる状態で売ってるんですかそうですね、うん、ただその漆の屋さんも村上用にちょっと固めの漆にしてもらってしてくれてるはずです。よその産地でその。彫りがないところはもっと柔らかい。漆、とろっとした漆になってると思いますね、うん。よく漆をかけるとかいうんですけど、うちらかけるなんてそんな。できるような柔らかさじゃないので。漆、うん、を乗っけるっていう方がまだ。合ってるような感じなんで。黒の場合は荘園って言って、なんか。すすですね。すすで黒くしてるみたいです、はい。他の赤とかね、他の色とかは顔料入れて。やってますね。ちょっと違うんですね。あの黒のシューツリーはもういきなり黒を塗っている。一番最初は木固めって言って、すり込み漆で、はい、あの木漆やってますけども。まあ中、中塗り用の漆、黒の漆を次。あんまりでも吸い込まないですね。あの木ね。一応木固め。一応やってはいるんですけどあんまり吸い込まないんで木固めこの状態かなこ,ここの漆にすり込ませて、はいはい、あのうんと中塗り以降こう漆が乗るようにするんですけど、うん、でこれこ,こは中塗り今してるんですけど、うん、で中塗りを全体してこういう感じですね、うん、これまた陶具です砥石とかペーパーとかで研いで、はいはい、砥石で砥石で研ぎます。こうがいいやっぱちょっと凸凹してるんで、はい、だいぶこうやっぱり丸く彫りのところが丸く、こうやっぱりこうなっていますね、はい。何回も塗っていくうちに。毛彫りっていうのがあるんですけど、あ、葉脈みたいな。葉脈そうそうそうそう。これは漆の上から彫っていきます。うん。仕上げ全部仕上げた後に三角刀でこう一本一本全部彫っていく。うんそれが一番最後のことです,か最後ですね、うんまあ、木彫りの時点で多少間違えてもリカバーできるんですけど、うん、この毛彫りは間違えると、うん、なかなか<笑>取り返しのつかなくいくことになりますねでもやっぱこの筋があることによって生えるというか成り立ちますね、うん、これがた主ダメ目、うん、その赤の上にタメ漆っていうちょっと飴色の塗るとそこ赤が中から透けてみる、はいはい、そこのくぼんでるところは塗らずにここは、うん、重ねる漆は入れないで、うん、石目って言ってこう叩いてちょっと石の肌のようにして、はいはい、余白を引き下げることによって、はい、この絵の立体感が奥行きが出てくるんでこっちの方がこう値段で言うと高くなってきますね、うん、こういうのがあると。だからこれは赤の上にためるし塗るから黒よりも高くなりますね。うん、黒は最初から黒で塗ってますけど、ねうん、これが間質って言って、追試ともまたちょっと違うんですけど、芯に麻布が入ってます。まあこれの場合棒があって型のなる棒があってそこに麻布を巻いてこれ漆を塗っていってでこれも50回以上は塗ってるはずなんですけど、で固み硬くなったら棒を抜いて。で内側も塗って麻布、うん、を芯にしたやつを乾湿乾く漆って書いて乾湿、うん、よく仏像なんかは乾湿っていうのがあると、はいうん、そういう結構布が中に入ったりするんでそういうやり方これもまあ漆全般の技法ですね、うん、ただどういうふうに仕上がるかはまたその人の特徴ですそれは色をランダムに入れて,入れてあえて凸凹にして、はい研ぎ出しして,るんでああ出して出てきてるんですね、はい、これは村上追手の技法ではない、うん、あの漆全般の技法になります、うん、床が赤いですねここはねあ,あこれ全部柿渋です昔柿渋塗ったはず、うん、汚れてもいいようにっていうかもうだいぶはもう何十年も前ですこ
これ突き出ししてるから色も変わってくるんですよ。えなんですかあそこで、うん、<笑>一番いいんですここは<笑>相当硬くなってますよここで、うん、突き出しですか、うん、お料理じゃないですけど、ね、お通しのこと突き出し大体、うん、<笑>手のひらにちょっとついたところで誰でもかぶれない、ね、こっちにつくとかぶれるやっぱ手の顔の厚さが違う、うん足,も足の裏だったら大体大丈夫だけど足の甲だと結構厳しいかもしれないですね。伊佐はお父さんが伝統工事されてたからやろうって思ったんですかまあそうですねうちの家業ですね。うん、まあ一回勤めてますけど<笑>です、ねまあ、いろいろ家の事情があって<笑>まあ告げと言われたわけではないですけど。性、うん、に合ってると思いますかまあそうですね細かい仕事とか一人でやる仕事は。うん苦ではないですけど。あ,あ、ブロックこれ汚い<笑>昔のうちらのちっちゃい頃のおもちゃうちの親父が使ってここに両面テープつけて、はい、例えばこういう皿塗るときにこうやってこう塗ってるんですね。こうちょっと持ち手持ち手そうそうそうそう,、うん、そうですね。あと物によってはこれ汚いなこういう吸盤でこうくっつけてこう空気でやってこうやったりしてますね。とにかく漆は道具なんでいろんな道具自分で作り出したりとかやったりあの買っ売ってるのもありますし、うん、とにかく工夫してやるのがいいですねだからこれもゴム手袋のだしここ,ここ巻くゴムはこのゴム手袋のここを切り取ってこう使ってるし<笑>、うん、昔の人はもっとなんかいろんなゴミにしないで全部使ってやってましたよね。うんこれがさっきのおっしゃってた砥石ですか。磨く砥石。ああ、そうですね。砥石。これ塗ったままなんですけど消してあとはこれ銅釣りのはけてこれとのこただこれで下地出ちゃう場合もあるけどそしたらまだ塗り直しですけど、まあ、それぐらいで出るようだったらまだ塗った方がいいってこと。のはずです、うんはい、ただ人によってはかぶれたっていうお客さんとかね言うと「ああそうですか」っていうしか,か科学的にはかぶれないことになってるんだけどあと最後にちょっとる花塗りだったりとか最後にちょっと漆すり込んだりするんでそれがこう漆気残ってたりとかするとこう敏感な人はっていう。あとアクセサリーでちょっと肌にずっとつけてるでそれで汗かいたり汗ばんだりとかあこれ布布ずり今度は、うん、でここにまた最後に木漆をすり込んでこの間とかも全部やって軽く磨いて仕上げます。小物を削ったりとかしてますけど、前はそっちのろくろで全部お盆とかをこう。まあ、あのさっきのつや消しとか研いだりするのをこう回して、砥石当ててやったりとかしてたんですけど。今はね、数がないから、昔何十枚とかね、やってた頃はそういうの使ってましたけど。だから、俺がわからない道具もいっぱい<笑>、後から出てきたやつ。二階にはもっといっぱいあります<笑>。昔買い込んだやつがね。でももうなんか今の
あれに合わないものばっかりなんでなかなか履けないですけどもともと堀師なんですよ、はいはい、で堀師としての伝統工芸者なんです自分もうちの親父もだけどうちの親父が堀師なのに店を始めちゃったので、うん、他の店っていうのは大体塗り師が店やってるんですねっていうのも最終工程が塗りだから堀は職人出してそれを受け取って自分で塗ってそれで仕上げて店に出すっていうあれがだから店は主屋っていうぐらいなんですけどで堀師なのに店を出しちゃったんでうちの親父はなかなか商売として成り立たない面倒くさいと思ったのかそれで塗りも始めたんですねだから結局どっちもできる職人になったんですけど結局俺も入った時はどっちもやることになって堀の方で伝統工芸士の試験を受けましたね村上木彫り通信の組合で堀氏は鈴木さん含め3人のみ業界的にもなかなか伝統工芸として継続させるのは大変だそうですこれは金間塗りという技法です金箔を貼りその上から漆を塗り重ねそして最後に研ぎ出すことで奥に金箔が浮き上がって見えるという技法です非常に緻密な彫りの上に奥行きのある漆の光沢が輝く作品たちを見ているとなんか何人使うでもないんですが欲しくなってくるのが不思議ですこれは木彫りの素地ですめちゃくちゃ細かいです金間塗り以外にもさまざまな技法がありまして黒や赤だけでなく色とりどりの漆を使った山菜彫りなどもあります。ということで村上木彫り通詞の職人鈴木さんに大変貴重な作業を見せていただきました。ありがとうございました。本当に鈴木さんに頼んだシューツリーが仕上がってくるたびに毎度毎度感動してしまう漆のツリーこれからもよろしくお願いします。またこの動画や漆塗りツリーが日本の伝統工芸技術の奥深さや美しさを多くの人に知っていただくきっかけになれば嬉しいです。それではまた